stasera con l'onorevole Lupi che è un piacere rincontrare per la presentazione di Noi con l'Italia. Eh, quindi onorevole a Modena come presentazione di questo partito, perché i modenesi dovrebbero eh, votare questo partito? Quali sono gli elementi che caratterizzano maggiormente? Ma nella coalizione di centrodestra ci sono quattro proposte politiche. Eh, una di queste è eh, Noi con l'Italia Udc ed è una proposta politica che si caratterizza per essere di centro, moderata, equilibrata. Che cosa vuol dire portare nella coalizione una proposta politica di questo genere? Qual è il contributo? È il contributo di chi ritiene che oggi più che mai la politica non debba essere scontro fra tifoserie, che la politica debba tornare ad essere normale, usare parole che, e coi fatti tradurle che sono equilibrio, costruzione, moderazione, serietà, concretezza, rimboccarsi le maniche per risolvere i problemi anziché continuare a parlare. E rimettendo poi al centro dell'azione politica quella che noi riteniamo, il nostro slogan è le persone al centro, che noi riteniamo essere il cuore di tutta l'azione politica, che è appunto non lo Stato sopra le persone, ma le, perso ma le persone protagoniste eh, eh, nel, nello Stato, eh, dicendo con chiarezza quello che eh, bisogna dire anche agli italiani. Il tema centrale di questa campagna elettorale se sembra tornato ad essere il lavoro e eh, bisogna dire con chiarezza che il lavoro non lo dà lo Stato ma il lavoro lo danno le imprese e che il reddito di cittadinanza è un errore perché le persone che non hanno un lavoro non cercano assistenza, cercano la dignità di un lavoro e quindi dobbiamo fare il possibile perché il lavoro possa essere dato e i protagonisti sono le imprese che vanno aiutate e sostenute, che la famiglia è un pilastro fondamentale della società che va aiutato e sostenuto non solo a parole ma nei, nei fatti. Che... Peraltro io ho avuto modo di incontrarla nel suo ruolo di Ministro dei Trasporti, devo dire un Ministro particolarmente attento e sensibile a quelle che sono le esigenze delle imprese, noi ci siamo trovati su ruoli contrapposti ma devo dire è un Ministro molto attento a quelle che sono le esigenze delle imprese. Ho visto anche nel programma di Noi con l'Italia ritrovo questa sensibilità che è sua e che è anche di questo partito e una particolare sensibilità per le imprese piccole e medie che sono poi l'ossatura di questo paese, gli elementi caratterizzanti. Ma le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo di un paese, tanto più in territori come questo che stiamo andando a visitare oggi a Modena, tanto più l'Italia è fatta di piccole e medie imprese che si radicano nei territori e che vivono nei distretti industriali. Eh, se per rendere un'impresa competitiva occorre la logistica, occorre, eh, occorrono le infrastrutture e quindi occorre che eh, si testimoni come le infrastrutture non sono contro eh, lo sviluppo sostenibile, non sono contro l'ambiente ma sono un'opportunità di ricchezza, per questo l'abbiamo messa al centro di, eh, del nostro programma così come abbiamo messo al centro del nostro programma le piccole e medie imprese, gli artigiani, le partite IVE, quella classe media che in questi anni si è impoverita e quindi se dobbiamo partire dalle riforme fiscali partiamo innanzitutto dal risostenere la classe media, dal dare e da dire con chiarezza che per esempio le piccole e medie imprese o le piccole imprese sono diverse dalle grandi imprese, lo statuto della piccola impresa era un elemento fondamentale, abbiamo disatteso l'attuazione ogni anno di una legge a favore delle piccole imprese, credo che da lì si debba ripartire. Un'ultima battuta, eh, un argomento molto importante che interessa la nostra città, in questo momento se ne parla molto, ma che interessa l'intero paese, riqualificazione urbana, cioè non costruire più, non utilizzare più eh, terreno e, e come dire, sfruttare ulteriormente il nostro territorio, ma riqualificare. Ho visto un altro elemento importante del vostro programma. Beh, ormai nel 2018 è evidente, se dobbiamo pensare anche all'Italia del 2023, che il territorio diventa un patrimonio, una risorsa fondamentale, che più che il consumo del territorio occorre la riqualificazione del territorio, tornare da tanto tempo che ci battiamo per un'idea che negli altri paesi è praticabile, la demolizione e la ricostruzione, la flessibilità che vada in quella direzione, l'idea appunto che... Ehm, le città diventano luoghi della qualità della vita e che le competitività di un sistema oggi tra sistemi nazionali e internazionali avvengono innanzitutto sulla qualità della vita che un territorio, una città, un'area metropolitana riesce ad offrire. La riqualificazione delle periferie è un tema che è assolutamente legato anche col tema della sicurezza, col tema dell'integrazione. Ecco noi nel nostro programma abbiamo voluto affrontare con proposte molto concrete e serie questi problemi. Grazie, buon Grazie. lavoro.